హాయ్ ఇవన్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో మనం మాక్సిమం రిటర్న్స్ సంపాదించాలి అని అంటే అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే మనకి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అయితే నేను సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ న్యూజెన్ సాఫ్ట్వేర్ ని బై చేయడం ద్వారా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ని ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నాను అండ్ అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో నేను యూట్యూబ్ లో కూడా ఒక వీడియో పెట్టాను సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ అనే స్టాక్ ని నేను ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి బై చేశాను దాన్ని నేను బై చేసిన తర్వాత ఈ రోజుకి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో నేను ఉన్నాను అండ్ మనకి ఇప్పటికి వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది యాక్చువల్ గా ఈ రెండు స్టాక్స్ ని నేను ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తుంటే నాకు కొన్ని సిమిలారిటీ కనిపించాయి సో నేను ఆ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ అనేవి నేను బై చేసేటప్పుడు అండర్ వాల్యూ లో బై చేసే విధంగా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట సో అలాంటి కామన్ క్వాలిటీస్ ని ఒక చార్టింగ్ స్క్రీనర్ లాగా క్రియేట్ చేసి మీకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో ముంచుతున్నాను సో మీరు కూడా ఆ స్క్రీనర్ ని యూజ్ చేసుకుని అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అయితే కేవలం చార్టింగ్ యొక్క స్క్రీనర్ ని యూజ్ చేస్తే సరిపోదు దాంట్లో కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం మోడిఫికేషన్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆ మోడిఫికేషన్స్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతుంది సో ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నప్పుడు అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోను లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన సిమిలర్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెవెన్యూ లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసే కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ట్రెండ్ లో ఉండాలి పెరుగుతూ ఉండాలన్నమాట అండ్ అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి అయితే కేవలం రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయితే చాలు అని అనుకుంటే గనక మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ స్టాక్స్ లో అట్లీస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ దొరుకుతాయి కానీ ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్పెషల్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా రేర్ గా ఉంటుంది అదే మనకి స్టాక్ ప్రైస్ సో స్టాక్ ప్రైస్ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా కన్సాలిడేషన్ లో ఉండాలి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక స్టాక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర కనుక ట్రేడ్ అవుతుంటే ఈ రోజు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో మనకి స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో గనక ఉంది అని అనుకుంటే అలాంటప్పుడు స్టాక్ ప్రైస్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అని చెప్పి మనం ఆ స్టాక్స్ ని అండర్ వాల్యూడ్ పిక్ లాగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇలాంటి సింపుల్ లాజిక్ కాకుండా నేను వీడియో ఎండ్ లో ఒక సర్ప్రైజింగ్ మల్టీ బ్యాగర్ స్ట్రాటజీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అది మోస్ట్ ప్రాబుల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ అలాగే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో వర్క్అట్ అవుతుంది సో ఆ సర్ప్రైజింగ్ మల్టీ బ్యాగర్ టిప్ కోసం వీడియో ఎండ్ దాకా చూడండి అండ్ అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఇంకొంచెం డెప్త్ గా గనక అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే పాయింట్ నెంబర్ వన్ ప్రైజ్ సో మనకు ఒకవేళ స్టాక్ ప్రైస్ గనక లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఆల్రెడీ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అయింది అని అంటే ఆ స్టాక్ ఆల్రెడీ ఖచ్చితంగా ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అండ్ ఒకవేళ ఆ కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూస్ ప్రాఫిట్స్ పెరిగినా కూడా ఆ గ్రోత్ అంతా కూడా ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో డిస్కౌంట్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా మనకు ఒక వాల్యూ పిక్ అనేది అవ్వదు మనకి జనరల్ గా స్టాక్ ప్రైస్ అనేది సైడ్ వైజ్ లో మూవ్ అవుతూ లేదా కొంతవరకు పైకి పెరిగినా కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్ కనెక్షన్ లో పడుతూ గనక ఉంది అని అంటే అలాంటప్పుడు మనకు ఒక వాల్యూ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఒక కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ పెరిగాయి ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి కానీ షేర్ ప్రైస్ మాత్రం పెరగలేదు అని అంటే అక్కడ ఒక వాల్యూ బిల్డింగ్ ఆపర్చునిటీ మనకు కనపడుతుంది కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మన పాయింట్ నెంబర్ టూ లో మనం రెవెన్యూస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా అండ్ ఆ రెవెన్యూ గ్రోత్ కూడా మనకి ఈ టైప్స్ ఉండొచ్చు నేను ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నారు నెంబర్ వన్ కన్సిస్టెంట్ గా ఒక కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ అనేది పెరుగుతూ ఉండొచ్చు లేదా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఒక కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేది చాలా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటూ ఒకేసారి హెవీగా గ్రో అవ్వచ్చు లేదా బిఫోర్ కోవిడ్ లెవెల్స్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో చాలా మంచి సేల్స్ రికార్డ్ చేస్తూ ట్వంటీ ట్వంటీ లో కోవిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ నుంచి రివర్సల్ వచ్చి లాస్ట్ టైం ఉన్న కోవిడ్ లెవెల్స్ ని బ్రేక్ అవుతూ బైక్ వెళ్ళొచ్చు సో ఇలాంటి త్రీ కేసెస్ లో మనకి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా కూడా ఆ కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ అనేది గ్రో అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు అలాగే సిమిలర్ గా మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ యొక్క గ్రోత్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో సిమిలర్ గా నెట్ ప్రాఫిట్ యొక్క గ్రోత్ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఇంక్రీజ్ అయినా లేకపోతే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉండి సడన్ గా ఒక స్పైక్ వచ్చిన అండ్ అలాగే టూ థౌసండ
టైప్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ క్వార్టర్లీ వచ్చింది కానీ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో గ్రాస్ సేల్స్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ని గనక మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ప్రీ కోవిడ్ లెవెల్స్ మనకు కనపడతాయి అన్న ఉద్దేశంతో సో ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో గ్రాస్ సేల్స్ చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెరగాలి అని అనుకుంటున్నాను సో ఆ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ని మనం ఎలా మెన్షన్ చేస్తాము అని అంటే వన్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగితే వన్ పాయింట్ టూ కదా అందుకని దీనికి ఇక్కడ మల్టీప్లైయింగ్ సింబల్ యాడ్ చేసుకుని ఇక్కడ నెంబర్ ని ఇన్పుట్ చేసుకోవాలి ఈ నెంబర్ లో వన్ పాయింట్ టూ అంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో అట్లీస్ట్ సేల్స్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెరుగు ఉండాలి అండ్ కోవిడ్ ఇయర్ లో చాలా కంపెనీస్ సఫర్ అయ్యాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ వాటి యొక్క రెవెన్యూస్ ఇయర్లీ టెన్ పర్సెంట్ పెరుగుతున్న థర్టీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి పెరుగుండాలి అందుకని నేను నెక్స్ట్ రాసే కండిషన్ కూడా రిలేటెడ్ టు సేల్స్ ఏ రాస్తున్నాను సో సేల్స్ వైజ్ గ్రాస్ సేల్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని అగైన్ ఇయర్లీ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ నేను గ్రాస్ సేల్స్ ఆప్షన్ తీసుకుని ఈసారి త్రీ ఇయర్స్ ఎగో పెట్టుకుంటాను సో త్రీ ఇయర్స్ ఎగో ఆప్షన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన సేల్స్ అనమాట అందుకని దీన్ని ఇంటూ వన్ పాయింట్ త్రీ థర్టీ పర్సెంటేజ్ మినిమం పెరుగుండాలి అన్న ఉద్దేశంతో నెంబర్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వన్ పాయింట్ త్రీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను చెప్పే నెంబర్స్ ఏదైనా కూడా మీరు మార్చుకోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇవే వాడాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనం నెట్ ప్రాఫిట్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మీరు ప్రాఫిట్ అని కనుక సెర్చ్ చేశారు అని అంటే మీకు పైన ఆప్షన్స్ లో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది ఆ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అగైన్ ఇక్కడ క్వార్టర్లీ బై డిఫాల్ట్ వచ్చిన దాన్ని ఇయర్లీ లాగా మార్చుకోవాలి సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి పెరుగుతూ ఉండాలి కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అని కనుక మనం సెర్చ్ చేస్తే అగైన్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనే కండిషన్ వస్తుంది సో ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫోర్ ఇయర్స్ ఎగో అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా నేను ఫస్ట్ కండిషన్ లో గ్రాస్ సేల్స్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మినిమం పెరగాలి అని అనుకున్నాను కదా సో ఇలా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్న పెరగాలి అట్లీస్ట్ సో అది యాక్చువల్ గా ఎగ్జాక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ అలాగా ఏదైనా కండిషన్ తీసుకోవచ్చు బట్ నా సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి అంటే సేల్స్ కంటే కూడా ప్రాఫిట్స్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా పెరగాలి అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ట్వంటీ తీసుకున్నాను అని ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను సో నెంబర్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంటర్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే సిమిలర్ గా ప్రాఫిట్ కండిషన్ కి మనం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా తీసుకుందాము సో ప్రాఫిట్ కండిషన్ నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తూ నెట్ ప్రాఫిట్ కండిషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇయర్లీకి మనం మార్చుకోవాలి తర్వాత గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్ తీసుకోవాలి ఈసారి అగైన్ మళ్ళీ ప్రాఫిట్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో బ్యాక్ టు ఈ నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని త్రీ ఇయర్స్ ఎగో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను సో అంతకు ముందు కండిషన్ లో నేను రెవెన్యూ అనేది థర్టీ పర్సెంటేజ్ పెరగాలి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి సేల్స్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగాలి అని అనుకుంటాను కాబట్టి వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్ కండిషన్స్ అయిపోయాయి అండ్ ఫైనల్ గా మనం ప్రైజ్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఈ రోజు ప్రైజ్ మనం తీసుకుంటాము ఈ రోజు ప్రైజ్ అనేది లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ యొక్క ప్రైస్ కంటే కూడా టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరుగుండకూడదు అందుకని క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ మనకి లెస్ దెన్ కండిషన్ ఉండాలి సో లెస్ దెన్ కండిషన్ లో కూడా నేను ఇక్కడ మ్యాక్స్ అనే కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను సో మ్యాక్స్ కండిషన్ తీసుకుని లాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ అనే ఆప్షన్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ అలాగే ఇక్కడ హై అనే ఆప్షన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అండ్ హై లో కూడా మనకి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేదా ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న హై కావాలి అందుకని డైలీ కాకుండా ఎన్ డేస్ ఎగో ఆప్షన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని థౌజండ్ డేస్ బ్యాక్ నేను చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను థౌజండ్ డేస్ అంటే దాదాపుగా త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ అంతకు ముందు రెండు వందల రోజుల ముందు ఏదైతే హై ఫామ్ అయిందో ఆ హై కంటే కూడా మనకి ఇది కింద ఉండాలి అన్న కండిషన్ రాసుకుంటున్నాను బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా హై కంటే కింద ఉంటే కరెక్ట్ కాదు హై కంటే పైన ఉండొచ్చు బట్ ఎంత పైన ఉండొచ్చు అంటే డబల్ కంటే పైన ఉండొచ్చు అనమాట అందుకని ఇక్కడ మల్టీప్లైడ్ బై ఆప్షన్ తీసుకుని ఇక్కడ నెంబర్ అనే కండిషన్ తీసుకుని నాకు డబల్ అయినా పర్వాలేదు స్టాక్ ప్రైస్ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డబల్ అంటే రీజనబు
టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ అంటే దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ట్రిపుల్ అయింది యాక్చువల్గా అట్ ది సేమ్ టైం స్టాక్ ప్రైస్ యొక్క నెట్ ప్రాఫిట్ చూసుకున్నా కూడా మనకి ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగింది సో రెవెన్యూ పెరిగింది ప్రాఫిట్ పెరిగింది అండ్ దాదాపుగా రెవెన్యూ టర్మ్స్లో త్రీ టైమ్స్ పెరిగితే ప్రాఫిట్ టర్మ్స్లో ఫోర్ టైమ్స్ అండ్ అంతకంటే ఎక్కువే పెరిగింది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ త్రీ టైమ్స్ పెరగడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అందుకోసమనే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ అనేది మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఇంటూ త్రీ అంటే టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ఈ స్టాక్ అయితే మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ కు వెళ్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ పెరుగుతున్నట్టుగానే కనపడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా పెరుగుతున్నట్టుగానే కనపడుతుంది సో కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ అనేది త్రీ రిటర్న్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్టాక్ ప్రైస్ లో కూడా త్రీ రికార్డ్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఇది టూ దగ్గరలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి కానీ ఇది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మనకు దొరుకుతుంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని మనం కావాలి అని అనుకుంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం బై చేసుకోవచ్చు అయితే నేను ఇక్కడ ఈ స్టాక్ ని బై చేయండి సెల్ చేయండి అనే రికమెండేషన్ కాదు జస్ట్ ఎలాంటి స్టాక్స్ ని పిక్ చేసుకోవచ్చు అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇలా స్కాన్ చేసిన స్టాక్స్ లో నాకు వేదాంత లిమిటెడ్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒకసారి వేదాంతాన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్స్ అనేవి కన్సిస్టెంట్ గానే పెరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు పెరిగాయి వేర్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి ఆ టైమ్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ టూ క్రోర్స్ ఉంటే ఈ రోజుకి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంకా ప్రాఫిట్స్ పడిపోయే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కంపెనీ నాకు రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్ వైజ్ అంత కంఫర్టబుల్ గా లేదు కాబట్టి నేను ఈ స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయను ఇలా మనకి రెవెన్యూ గ్రోత్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అండ్ షేర్ ప్రైస్ లో ఇంకా గ్రోత్ రాకపోవడం ఇలాంటి విషయాలు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆ స్టాక్స్ అండర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉన్నాయని అర్థం చేసుకుంటూ ఆ స్టాక్స్ ని మనం బై చేసుకోవచ్చు అయితే వీడియో స్టార్టింగ్ లో నేను ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను అని చెప్పాను కదా యాజ్ ఆన్ డేట్ మనం ఒక హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సైకిల్ లో ఉన్నాం సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈవెన్ దో కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ పెరుగుతుంది ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతుంది అని అనుకున్నా కూడా ఒకవేళ ఆ కంపెనీకి గనక అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అందుకని అలాంటప్పుడు కంపెనీ అనేది గ్రో అవుతున్నా కూడా ఎక్కువ అప్పులు ఉన్న కారణంగా ఏదైనా ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ ప్రైస్ అనేది బాగా పడిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఇది కంటిన్యూ కాదు ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మనం లో ఇంట్రెస్ట్ రేంజ్ కి వెళ్తాము సో అలాంటప్పుడు ఈ కంపెనీలు హెవీగా బెనిఫిట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి ఈ కంపెనీలు చాలా ఫాస్ట్ గా పెరుగుతాయి అందుకని మీరు గనక ఈ స్టాక్స్ ని స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏదైనా కంపెనీస్ రెవెన్యూస్ పెరుగుతూ ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతూ అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ మాత్రమే పెరగకుండా ఉంది ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది వీళ్ళకి అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకున్నా కూడా అలాంటి కంపెనీస్ ని కూడా ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లో మనం ఉన్నాము ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి రేపటి రోజున తగ్గుతాయి దాని వల్ల ఎక్కువ అప్పులు ఉండే కంపెనీలు ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతాయి అందుకనే మనం అలాంటి స్టాక్స్ ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్ ని చాలా తక్కువ వాల్యుయేషన్స్ లో అండర్ వాల్యుయేషన్స్ లో బై చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము సో సింపుల్ గా మీరు ఈ చార్టింగ్ యొక్క లింక్ ని నేను కమెంట్ సెక్షన్ లో ఇచ్చిన దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే మీరు కొన్ని స్టాక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు ఇందులో మీరు రెవెన్యూ గ్రోత్ ని ప్రాఫిట్ గ్రోత్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్ పెరిగినంతగా స్టాక్ ప్రైస్ గనక పెరగలేదు అని అనుకుంటే అప్పుడు ఆ స్టాక్ అనేది అండర్ వాల్యుయేషన్ లో దొరుకుతుంది అని చెప్పి వాటిని మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంపెనీ గనక మంచి డివిడెండ్ ఇస్తుంది అని అంటే అది మీకు ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కూడా అవుతుంది సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకుని ఈ స్టాక్ స్క్రీనింగ్ ని యూస్ చేసుకుంటూ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలుగుతారు అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీరు ఎండు దాకా చూసారు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుని ఉంటారు అయితే ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉంది అని అనుకుంటే కింద కమెంట్ సెక్ష